Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Kabak ya da latince adıyla Cucurbita pepo, kabak giller yani Cucurbitaceae familyasından Orta Amerika kökenli tek yıllık bir bitkidir. Dünya üzerinde kültüre alınan en eski bitkilerden biridir de aynı zamanda. İlk kabak üreticileri bundan tam 10 bin yıl önce Meksika'da yaşamışlardır. Kabağın çok sayıda alt türü vardır fakat rengi ve şekline göre tüm bu türler 8 ana gruba ayrılmıştır. Ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen ve satılan silindir biçiminde ve beyaz etli olan sakız kabağı ve bir de bal kabağı var. Oysa kabak ailesi gerçekten de oldukça geniş bir ailedir. Genellikle sebze yemeklerinin olmazsa olmazı olan sakız kabağı kurutularak da saklanabilir. Fikrimi sorarsanız sakız kabağının mücveri, dolması, öyle ki hatta çiçeklerinden de dolma yapılabilir ve çorbası nefis olur. Ama kabak daha pek çok farklı şekillerde tüketilebilir. Kabak sıcak ve ılıman iklimleri sever. Belki de bu nedenle yabancılar ona yaz kabağı demişlerdir. Temmuz ve Eylül ayları arasında çiçeklenen kabak tohumlarını Ağustos ve Ekim ayları arasında olgunlaştırır. Tohumdan üretilen ve nemli toprakları seven kabağı yarı gölgede de yetiştirebilirsiniz. Sonbaharda yetiştirdiğiniz kabakların tadına bakmaya başlayabilirsiniz. Hızlı büyüyen bir sebze olan kabağı sakın patateslerinize yaklaştırmayın. İkisi pek geçinemiyorlar. Ama kabağın latin çiçeği, nane, fasulye ve turpla arasından su sızmıyormuş. Kabağın bir alt türü olan turuncu kabuklu bal kabakları Kuzey Amerika'da Cadılar Bayramı'nda oyularak şekillendirilir ve kabaklardan yapılan fenerlerin kötü güçlerden koruduğuna inanılır. Ayrıca cadıların eskiden insanları büyüyle kabağa dönüştürdüklerine de inanılırmış. Bu inanış meğer İrlanda kökenliymiş. Turp bitkisini anlattığım videoya bakabilirsiniz. 19. yüzyıl başlarında Kuzey Amerika'da Cadılar Bayramı için kullanılan turbun yerine yerel bir mahsul olan kabaklar almış. Kuzey Amerika'da hasat kutlaması olan Şükran gününde de bu kabaklar kullanılır. O gün özel kabaklı turta ve kabaklı yaş kek nefistir. Tavsiye ederim. Bagan kökenli bu tür kutlamaların kökenini merak ediyorsanız size eğlenceli bir tavsiyem var. Eğer hala izlemediyseniz Tim Burton'ın muhteşem animasyonu The Nightmare Before Christmas yani yılbaşı öncesi kabusunu izleyebilirsiniz. Filmdeki kabak tarlasının kralı, romantik korkuluk Jack Skellington'a da benden selam söyleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.